രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു കേസ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ ജയിലിൽ വിടണം എന്ന് ആക്രാന്തം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർക്കാർ എന്താണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാൻ കഴിയുക ഏഹ് ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നറിയാം ആർക്കെതിരെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തോ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അല്ല തൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിറക്കുള്ളിൽ കിടന്നാലും താൻ അനുഭവിച്ചോളാം ആ അതാണ് അതാണ് പോയി അതായത് താൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അവർക്കെതിരെ അയാൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും ഇല്ല കേൾക്കാൻ അയാളെ കുറിച്ച് അഴിമതി ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ആയിക്കോട്ടെ കേൾക്കാനില്ല അദ്ദേഹവും അൺസ്കേത്തരായിട്ട് ഇന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ലക്ഷ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത് അയാൾ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അയാൾ ആരായിരുന്നു അയാൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നിടത്ത് തുല്യം ചേർത്തുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ളത് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിന്നെ ആരോപണമായിട്ടാണെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിണറായി വിജയനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് പോലെ ആ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നവരൊക്കെ പുറത്താണ് ഒരേ ഒരു ശിവശങ്കർ മാത്രമേ ജയിലിറക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നു അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് സ്വയം പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് സ്വപ്ന പുറത്താണ് സരിത്ത് പുറത്താണ് എന്താണ് വേറൊരുത്തരുണ്ടല്ലോ സന്ദീപ് സന്ദീപ് സന്ദീപിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പങ്കിട്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ അവരെല്ലാവരും പുറത്താണ് അപ്പൊ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് ഡോളർ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇയാൾ മാത്രം അകത്ത് നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശ്രീ കെ എം ഷാജക ഇന്ന് ചില പത്രവാർത്തകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ ജി സുരേന്ദ്രൻ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ഗുൽഗുലോത്ത് ലക്ഷ്മൺ എന്ന വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും മോൻസൺ മാവുകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലാണ് ഈ ശക്തമായ നടപടികൾ നേരത്തെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങേപ്പോലുള്ളവർ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷേ സർക്കാരിന് മുഖം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അത്ര പതിവുള്ള കാഴ്ചകളല്ല ഇത് കാരണം ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒന്നൊന്നായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ലക്ഷ്മൺ ഒരു പക്ഷേ അറസ്റ്റിലായാൽ റിമാൻഡിലാകും എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഫിഡവിറ്റ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ചിലർ ചില വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ എങ്കിലും സർക്കാർ എടുത്ത നടപടിയെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കണ്ടേ എനിക്ക് പിന്നെ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് എന്നെങ്ങാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമോ എന്നൊരു സംശയം ഗ്രോവാസുനം പിടിച്ചകത്തിട്ടു അതെ 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 എല്ലാം സർക്കാരിനെതിരെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കലാപത്തിന് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടു നിൽക്കുക എല്ലാവരെയും മുഖം നോക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ ജയിലിലടയ്ക്കുന്ന സർക്കാർ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് സുമന അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നതനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യക്ഷമതയുടെ ലക്ഷണമല്ലേ എന്ന് ആണിപ്പോൾ സ്വയം എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗതികേടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഗൂഗിലോത്ത് ലക്ഷ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മോഹൻസൻ മാമംഗലേൻ്റെ ഇടപാടൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോപണ വിധേയനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുകളിലൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗൂഗിലോത്ത് ലക്ഷ്മണനെ ആദ്യം ഈ ശശിയുടെ പോലീസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസ് എന്നല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കാരണം ശശിയാണ് മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ല അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ഇക്കാര്യങ്ങൾ അതെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് 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 അപ്പോൾ അന്ന് പിണറായി വിജയൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ്
ഈ പോലീസ് സേനയിലെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ എസ് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ പിന്നെ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതി ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇരകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മൊഴി മേടിച്ച് ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാളെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ ഒരു ഉന്നതനായിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവം അല്ലേ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കാം പക്ഷേ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാസങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒക്കെ കഥകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ സോമനോട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറ്റോ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുണ്ട് ആ ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി കേൾക്കാൻ അതിന് റിട്ടയർ ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഒരു ഇനി ഒന്നുമില്ല കേൾക്കാൻ അയാളെ കുറിച്ചിട്ട് അഴിമതി ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ആയിട്ട് കേൾക്കാനില്ല അദ്ദേഹവും അൺസ്കേത്തഡായിട്ട് ഇന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ലക്ഷ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോവാസിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള നീക്കങ്ങളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഫിഡവിറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ആ അഫിഡവിറ്റ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഐ ജി ആണ് അല്ലേ ഐ ജി ഐ ജി ഐ ജി ആണ് ഐ ജി ആണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ ഐ ജി ആർ ടി സർവീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ ആറാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ് അത് നമ്മൾ കേൾക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാതീത അധികാര കേന്ദ്രം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് He is dealing with compromising, mediating and arbitrating some of the financial dealings in the state of Kerala. What do you say? That's the gravity of that. He is in the first place, he is in the first place, financial dealings, financial dealings, compromise, mediate, ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യലല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പുറത്തുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുകയും മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതിനേക്കാൾ നിർണായകം അതായത് സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഐജി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോളം ഈവൻ ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെൻഡ് ബൈ ദിസ് ഓണറബിൾ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതി ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അതായത് പല ആർബിട്രേറ്റേഴ്സിന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കോടതിക്ക് പുറത്ത് വലിയ വലിയ ശതകോടികളുടെ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക തർക്കം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോടതി തന്നെ ഒരു ആർബിട്രേറ്ററെ വെച്ചിട്ട് ആ ആർബിട്രേറ്റർ കോടതിക്ക് പുറത്ത് രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി വാദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രേഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ സംവിധാനമാണ് അപ്പം ആ സംവിധാനം തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതി വിടുന്ന തർക്കം പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഈ ഭരണഘടനാതീത അധികാര കേന്ദ്രം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുകയാണ് സ്വയം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ ലക്ഷ്മൺ എന്തെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങളുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ ആരോപണം തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയൊരുക്കലാണോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനൊന്നും തർക്കിക്കും ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ അതിനകത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ സ്വാമിയുടെ മുമ്പിലല്ല സ്വാഭാവികമായി ഇത് ഹൈക്കോടതിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് അയാൾ വൗച്ചേണ്ടി വരും കാരണം ഹൈക്കോടതി അയാളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തെളിവ് എന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കേട്ടറിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകതര കേസ് വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അയാളത് കോടതിയിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത അയാളുടെ മേലുണ്ടാവും അയാൾക്കിതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ വിവരങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടത് രാജാ വിജയരാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജഡ്ജാണ് ആ ജഡ്ജ് വളരെ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ജഡ്ജാണ് ആ ജഡ്ജിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇതൊരു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ തെളിവുകളുണ്ടാവും ആ തെളിവുകൾ ഉള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം അയാൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ തെളിവിന് മുമ്പ് ഞാൻ വരുന്ന പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന തർക്കങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പരിഹരിച്ചു അതും നിയമവിരുദ്ധമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ശരി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പുറത്ത് വരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പോലും മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗൗരവം ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആർബിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ്സ് എക്സ്ട്രാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാതീത അധികാര തലച്ചോറ് അയാളുടെ അദൃശ്യ കരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറ് ഇപ്പം ആറോ എട്ടോ മാസമായിട്ട് ജയിലിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പതറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ജയിലിൽ കാലൊക്കെ നീര് വന്ന് വല്ലാത്ത ശാരീരിക അവശതകൾ നേരിട്ട് അദ്ദേഹം ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിയുകയാണ് ആ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന ആരോപണം മാത്രമേ ശിവശങ്കറിനെതിരുള്ളൂ പ്രതികളൊക്കെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാതെ വയ്യാം നമുക്കറിയാമല്ലോ പിണറായി വിജയന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു കൊടുത്തതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ശിവശങ്കർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിവശങ്കർ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് താൻ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താൻ ഇതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ശിവശങ്കർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതിന് ചില സൂചനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അയാൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ച് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറ്റി അവിടെ നല്ല റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ സോയ്മനം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സോയ്മൻ കേട്ടതിനേക്കാൾ ഭീകരവും പതി പരിതാപകരവും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ പതറ്റിക്കുമാണ് അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനതിനകത്ത് എനിക്കുള്ളൊരു ഭീതി എന്താണെന്ന് പറയുക എനിക്കുള്ളൊരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുള്ളൊരു ആശങ്ക അയാൾ ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോസെറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അല്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുമോ അവിടെ കിടന്ന് കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കഴിഞ്ഞ തവണ അയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ ഹീ ഹീസ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഡെത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ അപ്പോൾ അയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ തന്നെ അയാൾ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് അപകടം ഉണ്ടാവാനുള്ള മരിക്കുന്ന അയാളുടെ ജീവിതത്തിന് അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അത് സ്വാഭാവികമായും അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടാലും അത്ഭവപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു തെളിവ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അയാൾ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണെന്ന് അയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ അറിവില്ലാതെ അയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അയാൾ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണെന്ന് അയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്താ സോമയാണ് അവിടുത്തെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാകാരമാണ്
ഈ ഡീലിങ്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി നടത്തി എന്നിട്ട് എന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം അയാൾക്ക് നിയമസഹായത്തിനുള്ള പണം പോലും അയാളുടെ കൈവശമില്ല അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് സെല്ലിൽ കിടന്ന ചിലരൊക്കെ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും വീഡിയോകളിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു ശിവശങ്കർ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ കാണുന്നവരോട് ചിരിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു നിസ്സംഗനായി അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് സോമന ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയാളെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു സംശയ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനോവിഷമം നമ്മൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മനോവ്യഥ അയാള് ഈ ജയിലിൽ കഴിയുന്നിടം വരെ പിന്നെ പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അധികാരികളോട് ഒട്ടി നിന്ന ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അയാൾ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അയാൾ ആരായിരുന്നു അയാൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നിടത്ത് തുല്യം ചേർത്തുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ളത് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിന്നെ ആരോപണമായിട്ടാണെങ്കിലും കേട്ടു പിന്നെ പിണറായി വിജയനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് പോലെ ആ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നവരൊക്കെ പുറത്താണ് ഒരേ ഒരു ശിവശങ്കർ മാത്രമേ ജയിലിറക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നു അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് സ്വയം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് സ്വപ്ന പുറത്താണ് സരിത്ത് പുറത്താണ് എന്താണ് വേറൊരു തന്നെയുള്ളത് സന്ദീപ് സന്ദീപ് സന്ദീപിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പങ്കിട്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ അവരെല്ലാവരും പുറത്താണ് അപ്പൊ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് ഡോളർക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇയാൾ മാത്രം അകത്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ മറ്റേ ജോസ് അവരെ ഇവരെ മറ്റേ എന്തോ ജെ കെ ബി എന്തോ ഈപ്പൻ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ എല്ലാവരും പുറത്ത് എല്ലാവരും പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ മാത്രം അകത്ത് കിടക്കുന്നു പിന്നെ ഇയാളെ ഇയാളുടെ മനസ്സിനെ മതിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അയാൾ ഇയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആ നേട്ടങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താവാണ് ഇപ്പോഴും അയാൾ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ പിണറായി വിജയൻ സമ്പാദിച്ചതായി ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന പണം മുഴുവൻ പിണറായി വിജയൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ പിന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾ ആ നേട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നു പിണറായി വിജയനും പിണറായി വിജയൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തൻ്റെ സുരേഷിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ആരോപണങ്ങളായിട്ട് അത് കിടക്കുമ്പോഴും ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആരോപണങ്ങളൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല സോമൻ അതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു അതെല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതൊക്കെ സോമനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എതിർക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പി ഡി കേരളത്തിലെ എൻ്റെ ഓഫീസ് അടച്ചു കൂടണമെന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ആരോപണങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് പിന്നെ പിന്നെ ഇയാളെ കൊണ്ട് അയാളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നു അയാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാണ് ജയിലിൽ കിടന്ന് എഴയുകയാണ് അയാൾ ആ എഴയുമ്പോൾ അയാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അയാളുടെ നിയമ നിയമപരമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ പോരാട്ടത്തിന് പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോയിമോൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചാൽ സ്ഥിതി ഭയാനകമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാളുടെ സമനില തന്നെ തെറ്റിയോ എന്നുള്ള സംശയം പോലും എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്ത് കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് സോയിമോൻ്റെ പ്രശ്നം അതായത് അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാം എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ വിശ്വാസം പോലും ഇല്ല കാരണം എല്ലാ കോടതികളിൽ നിന്നും പിന്നെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി എന്താണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് സോയിമനെ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ അതാണ് അതാണ് പോയിൻ്റ് ആരുടെയും ആർക്കെതിരെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തോ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അല്ല തൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും താൻ ജീവിതകാലം
കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവനാണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ പൊതുമണ്ഡലം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യവും ശിവശങ്കറിൻ്റെ കാര്യവും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അപ അപച്ചുതികൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് സോമന ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സി ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സോമൻ രാ തുടക്കത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതുകൊണ്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരുത്തിയതല്ല സംശയം അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അത് സോമൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ചോദ്യം ആണെങ്കിൽ പോലും സി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സോമന എത്ര ഉന്നത ഞാൻ സോയ്മോന് ഒരു 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 അണ്ണീസനസ് തോന്നുന്നുണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും പേര് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലെ പിന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പേര് പറയണ്ട ഒരാൾക്കെതിരെ എന്തുമാത്രം ആരോപണം വന്നു മോൻസൻ മാവങ്ങളുടെ അവിടെ പോയിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനിലാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം രാ ഇപ്പം ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഡി ജി പിയെ കുറിച്ചും സ്ത്രീ പീഡന ആരോപണമുണ്ട് ഇപ്പത്തെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ കുറിച്ചിട്ട് ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു പിരിയും മഴ തന്നെയുണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ജയിൽ ഡി ജി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് സ്വർണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പിന്നെ ഏഴ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ മാലം മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആറര ലക്ഷം രൂപയും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേര് പറയുന്നില്ല റിട്ട് അതായത് സസ്പെൻഷനിൽ പോയി ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു കൃത്രിമ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പേര് പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഡി എ ജി ആയിരുന്നു കൃത്രിമ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിലോടെന്താണ് കൃത്രിമ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡറിൽ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ റൗഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടനിലക്കാരൻ ആ റൗഫുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എ ഡി ജി പി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എ ഡി ജി പി പിന്നെ സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ട് ഷാജി കിരൺ പോയപ്പോഴത്തേക്കും വിളിച്ച ഇടനിലക്കാരൻ്റെ ഫോണൊക്കെ പുറത്തു വന്നതാണ് അയാൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതാണ് ഇപ്പം ഇരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഫോഴ്സിലുള്ള അയാളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉയർന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറ്റാരോപിതരായിട്ടുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർക്കെതിരെ ഒന്നും നടപടിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാൾ ആരോപണ വിധനാണെങ്കിലും അയാളെ കുരുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം അയാൾക്കെതിരെ ആരോപണമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത് ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നു സോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോലീസ് സേനയിലെ പിന്നെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസിൻ്റെ പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വിൻസൻ പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ടി പി സെൻകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ നിർത്തലാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ പദം അതുപോലെ തന്നെ ഷൗക്കത്ത് അലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ എ ഹേമേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത പോലെ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും സർവീസിലിരിക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര് വളരെ ജെനുവിൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് നമ്മുടെ ടി കെ വിനോദ് കുമാർ ഇപ്പം ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പി വിജയൻ റിട്ടയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ സസ്പെൻഷനിലും മറ്റോ ഇരിക്കുന്ന അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒട്ടേറെ നല്ല ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഹോർമി സ്ഥലകൻ നേരത്തെ പോയ ഹോർമി സ്ഥലകൻ അവരൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുപോലെ അൺബ്ലിമിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ
ഒരു പ്രതിഷേധം അതായത് മറ്റേ കുപ്പു ദേവരാജ് അതെ അതിൽ നടന്നൊരു പ്രതിഷേധം മാവോയിസ്റ്റ് കൊലപാതകത്തിനെതിരെ ആ നടന്നൊരു പ്രതിഷേധം അല്ലാതെ മാവോയിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് അത് ഈ പോലീസിന് ഇതുവരെ ഒന്നും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള പറയാം ഏറ്റവും പേര് മരിച്ചിട്ടു അതിൽ നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള മാന്യനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ ജയിലിലേക്ക് വിടുകയാണ് അപ്പം അതും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോലീസിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജാമ്യം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സുമന ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ അതെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു രാവിലെ പക്ഷേ ഈ കേസ് തന്നെ സർക്കാർ പിൻവലിക്കേണ്ടേ സോയിമോനെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കേസെടുത്ത് കളയണമായിരുന്നു അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്രോഭാസ് പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് കേസെടുത്ത് കളയാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടണം ആ പക്ഷേ സർക്കാർ പോലീസ് പോലീസ് സർക്കാർ പോലീസ് അല്ല സർക്കാരാണല്ലോ പോലീസ് ആ പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു കേസ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ ജയിലിൽ വിടണം എന്ന ആക്രാന്തം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർക്കാർ എന്താണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാൻ കഴിയുക ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്നറിയാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സതീശൻ സുധാകരൻ സുരേന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലമൊട്ടയടിച്ച് അവർ വല്ല കാശിക്ക് പോവുക ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് സതീശൻ തലമൊട്ടയടിക്കണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ തലമൊട്ടയാണ് എന്തും അല്ല അല്ല മൊട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ കഷണ്ടിയായിട്ടുള്ളവർ മുടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു മുരടനക്കം ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന സോമന പ്രതികരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ആ സോമന ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് പ്രതികരണം ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷ കാലത്തെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സതീശന പ്രതികരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷ കാലത്തെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മേശക്കാളും ചിലപ്പോൾ പൊക്കം കാണും പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ പ്രതികരണങ്ങളിൽ തുടങ്ങി അവിടെ തീരുകയാണ് മനസ്സിലായി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ദുഃഖം നമുക്കൊന്ന് സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ഇതിൽ എത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു പാല എന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ആലുവയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ അതെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം അയാൾക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മകനോട് എനിക്കൊന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടൂലിലൊക്കെ എത്തിയ മകനാണെന്ന് ആ മകനോട് അയാൾ പറയും ഇവിടെ നീ ഈ വഴി പോകരുത് നീ ആ വഴി പോകരുത് ഈ വഴി പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറയും പാലയിൽ ആൺകുട്ടിയോട് 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 അപ്പോൾ അതിലേതോ ഒരു വഴിയായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ളൊരു വഴി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇയാളുടെ മകൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് അത് വഴി പോയി അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിജഡ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ അവർ ഓടിച്ചു ഓടി അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവൻ ഇവർ ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഓഫീസർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്താ പറഞ്ഞു അറിയാം സോമനോട് അങ്ങോട്ട് പോലും ആ താ ആ താ ഇത് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഏഹ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ മകനോട് ആ വഴി പോകരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കരുത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു അതാണ് സുരക്ഷിതം എന്നാണ് പോലീസുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ നന്ദി നമസ്കാരം